ஆந்துவர் உங்களோடு இருப்பாராக உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக மார்கு இறுதிய நாற்செதில் இருந்த வாசகம் ஆண்டவரே மாற்றி உமக்கே அக்காலத்தில் இயேசுவும் அவருடைய சீதரும் எரிக்கோவுக்கு வந்தனர் அவர்களும் திரளான மக்கள் கூட்டமும் எரிக்கோவை விட்ட வெளியே சென்ற போத தீமையுவின் மகன் பர்திமேயு வரியோரம் அமர்ந்திருந்தார் பார்வையற்ற அவர் பிச்சை எதிர்த்து கொண்டிருந்தார் நாசரித்த இயேசுதாம் போகிறார் என்று அவர் கேள்விப்பட்ட இயேசுவே தாவிதின் மகனே எனக்க இருங்கும் என்று கத்த தொடங்கினார் பேசா திருக்குமாறு பலர் அவரே அதிர்த்தினர் ஆனால் அவர் தாவிதின் மகனே எனக்க இறங்கும் என்று இன்னும் உறக்க கத்தினார் இயேசு நின்று அவரே கூப்பிடுங்கள் என்று கூறினார் அவர்கள் பார்வையற்ற அவரே கூப்பிட்ட துணிவுடன் எழுந்தவாரும் இயேசு உம்மே கூப்பிடுகிறார் என்றார்கள் அவரும் தம் மேலுடைய எரிந்த விட்ட குதித்தெழுந்த இயேசுவிடம் வந்தார் இயேசு அவரே பார்த்த உமக்க நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன விரும்புகிறீர் என்று கேட்டார் பார்வையற்றவர் அவரிடம் ரபுனி நான் மீண்டும் பார்வே பெற வேண்டும் என்றார் இயேசு அவரிடம் நீர் போகலாம் உமது நம்பிக்கை உம்மை நலமாக்கிற என்றார் உடனே அவர் மீண்டும் பார்வை பெற்ற அவரை பின்பற்றி அவருடன் வழி நடந்தார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் நார் செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் A very good morning to you, my dear brothers and sisters in Christ. Jadi okay. selamat pagi ya, saudara-saudari dalam Kristus. So today in the Gospel, we see the story of Bartimaeus. Yeah? The son of Timaeus. That's what it means, Bartimaeus. He is a blind person that Jesus healed. Yeah, so we read in today's gospel about the healing of Bartimaeus. Jadi dalam Injil hari ini kita baca tentang cerita seorang yang dipanggil Bartimaeus. Nama Bartimaeus ini maksud dia si anak Timaeus. Ah, uh, Timaeus bapa dia lah. Jadi ini anak Timaeus. Ya, uh, jadi dalam bahasa mereka Bartimaeus. Jadi dalam Injil hari ini kita lihat Yesus menyembuhkan Bartimaeus. Now in the gospel at the end we see Jesus telling Bartimaeus asking him first what do you want me to do for you? Ya, yeah, what do you want me to do for you? So what was it uh, in Tamil uh, let me see. நீர் உமக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன விரும்புகிறீர் டலாம் இஞ்சில் ஹரி கிட்ட இயேசுஸ் அது சோலன் பகி பர்திமேயுஸ் அப்ப யங் கமு நாட் உந்தோ காமு Okay, apa yang kamu nak saya buat untuk kamu? Jadi kita lihat di sini, Yesus dia sangat humble, rendah diri. Dia bukan macam satu bos. Dia tengok Bartimaeus, memang orang buta, apa lagi lah? Nak sembuh kan? Tapi dia sangat rendah hati, sangat lembut dan dia tanya satu soalan ya, yang sangat sopan. Bartimaeus apa yang kamu nak saya buat untuk kamu 
So we see how polite and humble Jesus is. He asks a very polite question to Bartimaeus, what do you want me to do for you? He can see Bartimaeus, a blind man, of course he wants to be healed, right? But Jesus is very polite. He is like a servant. He is like a servant asking the Lord, what do you want me to do for you? So you see in Jesus, you know, how humble servant he is, how he is serving the blind man. So in this case, it is as though the blind man is the Lord, Bartimaeus is the Lord, and Jesus is the servant. Jadi kita lihat bagaimana Yesus menjadi humble. Dia yang menjadi pelayan. Dia yang dengan sopan minta apa yang saya mau perlu buat untuk kamu. Yeah? So from this first thing we can learn today, example of Jesus. Remember last week, Jesus was teaching us. He said, you want to be the greatest, what must you do? You must be the servant of all. You must be the slave of all. Do you remember? That's last week's gospel, short gospel. And we see Jesus, he practiced, he show example in his own life. Look, I am Lord, but I am like a servant now. Asking this blind man, what can I do for you? Yeah? Jadi kita lihat dalam Injil minggu lepas, ingat lagi tak? Yang Yesus beritahu kita, kalau kita nak jadi orang yang paling uh, bagus, orang yang first, ya, pertama dalam dunia ini, apa yang kita perlu buat? Kita mesti jadi seorang humble, seorang pelayan. Jadi Yesus mempraktikkan ini dalam hidupnya sendiri, memberikan kita teladan, contoh ya, untuk kita ikuti. Jadi itu perkara pertama yang boleh kita renungi hari ini. So that's the first point today we can reflect upon. How to practice what Jesus taught us to be a humble servant. Everyone, whoever we may be, whatever our status, our rank, our position, whether we are the boss, we always must be a humble servant. So today we, we can reflect upon that. And Jesus is showing us even in healing the sick, he is treating them like they are the Lord and he is the servant. How wonderful our Lord Jesus is, yes or no? Yeah? Okay. Second point. The blind man is healed and Jesus says, you know, go, your faith has made you whole or your faith has healed you, made you well, your faith. Nir pogalam umad nambike umme nala makitra. Uh, that's the word I'm talking about now. Faith. Iman. Keimanan. Nambike. Yeah? All of us here, we have faith. Yes or not? Kita semua ada uh, iman. Betul? Uh, kalau tidak, kita tidak akan berada di sini. Dan kerana kita ada iman, because we have faith, kita berdoa. Yeah? Because we have faith, we come to church and we pray. So, praying is an act of faith. Yeah? Jadi kita berdoa kerana kita ada iman. So, praying is an act of faith. Now, my dear brothers and sisters, we come to church, each one of us, we can ask ourselves, what are we praying for? We know who we are praying to. But what are we praying for? Okay, kita semua datang gereja, betul kita semua nak berdoa. Kita tahu siapa yang kita sembah, kita berdoa kepada siapa? Yesus, Tuhan kita. Tapi soalan yang saya nak tanya, apa yang kita berdoa untuk terima? Ah, this important question, soalan yang penting. Ah, mungkin kita berdoa untuk disembuhkan, penyembuhan. Maybe we are praying for healing because we are sick. Some sickness we are having, so we are praying for healing. Maybe we are praying for a job because we lost our job. Ha? Mungkin kita berdoa cari pekerjaan. Kita hilang pekerjaan, sekarang tak ada kerja, kita cari pekerjaan. Kita datang gereja, minta Tuhan tolong saya cari satu pekerjaan. 
Yeah? Maybe we, we are praying for our family members going through some problem. We are saying, God, please help them. Huh? Mungkin kita berdoa untuk ahli keluarga kita. Ada kesusahan, kita berkata kepada Tuhan, tolonglah mereka. So many things we can pray for. But sometimes, our prayers not answered. Hmm. Kadang-kala kita berdoa, tapi kita tidak terima balasan. Jadi, apa yang terjadi? What happened? Okay, soalan. When you pray and you don't get the thing you are praying for, what happened? Yeah. So some people, they see today's gospel, they may say, Oh, my dear brother, my dear sister, I think because your faith, not strong. Your faith very weak. Your faith very little. Ha, mungkin ada orang kata, kamu berdoa Tuhan tidak balas kerana kamu tidak ada iman. Ataupun keimanan kamu ni kurang. Ataupun lemah. Jadi Tuhan tak mau balas. Betul ke tidak? True or not? Some say yes, some say no, some not sure. Oh, this trick question, Father give trick question. Nobody know answer to this question. Because all our situation, each one of us, different. Nah, tidak ada sesiapa pun yang tahu jawapan untuk soalan ini. Kerana situasi setiap orang tidak sama. Maybe lah, because the faith lacking, maybe. But maybe not. So what other reason could there be? One other reason, Bible tells us, maybe what you are praying for, actually not good for you. So God says, better I don't give you this. You think it is a good thing, but actually it's going to cause you harm. God knows everything. So in his wisdom, he say, better I don't give you this. So you can ask and ask and ask and ask. He's going to say no and no and no and no. Because not good for you, not good for me. So this is another possible reason. Ha, jadi mungkin kadang-kadang Tuhan tidak balas kerana apa yang kita minta itu, kita ingat bagus untuk diri kita. Tapi Tuhan tahu ini sebenarnya tidak bagus. Tuhan yang tahu semua, dia tahu, ha, kalau saya bagi ini, habis ni orang. Jadi, you minta tolong Tuhan bagi ni. Tolong Tuhan, tolong, tolong bagi. Dia kata, no, no, no. Tidak, 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 tidak. Sometimes, that may be the reason. Itu mungkin sebab kita doa tak terima. Okay? Okay, so to set the second point for us, reflect today. Yeah. But whatever it is, my dear brothers and sisters, when we pray, if we don't get what we want, let us not lose hope, first thing. And let us not also be angry with God, second thing. Let us be patient and let us re-evaluate and think again. Why God is not answering? Maybe I should pray for something else. Maybe I should pray in another way. Something. And whatever it is, Keep your faith. Don't lose your faith. Yeah? Jadi, apa, bagaimanapun kita tidak terima apa yang kita berdoa untuk jangan kita hilang keimanan, jangan hilang harapan. Terus kita berdoa. Tapi mungkin kena berdoa untuk benda lain. Mungkin kena tukar cara kita berdoa. Okay, I give example of how we can change the way we pray. Maybe you are praying, God, Save me from this sickness. Maybe. You want to be healed. You pray one year, two years, three years, four years, five years, six years, seven years, eight years, nine years, ten years, still you are not healed. Maybe it's time to change and say, God, give me strength, give me peace, so that this illness don't destroy my life. So that this illness don't become a lord to me, control me and make me so sad. Give me the strength. So instead of asking God take away the illness, give me the strength to be greater than this illness. 
and to continue with my life and still be happy, still have peace, still be happy to be alive. So maybe, okay, maybe, uh, not, or this is not the only way. Maybe you have to change the prayer into something else. Each one of us, different situation. Uh, jadi, sebagai contoh, ya, mungkin kita berdoa untuk disembuhkan nah, dari sesuatu penyakit. Satu tahun, dua, tiga, empat, lima, enam, sampai sepuluh tahun pun kita berdoa, tidak terima balasan. Mungkin tiba masa untuk tukar. Tukar cara berdoa, tukar apa yang kita doakan. Mungkin jangan berdoa, Tuhan ambil penyakit ini dari saya, sembuhkan saya. Tapi Tuhan bagi saya kekuatan, bagi saya peace, keamanan, rohani. Supaya saya masih boleh hidup dengan gembira. Mana tahu penyakit itu ada lagi, tapi kamu sebagai seorang sudah tukar. Sudah jadi lain. Jadi lebih kuat. Sampai penyakit itu pun tidak lagi perkara yang penting. Okay? So this is the third point we can reflect upon today. Now fourth point, fourth point final point. Homely becoming long. Last point. Huh? Okay. Maybe one very nice way we can pray It's a very simple way we can learn from today's gospel. Bartimaeus is shouting, shouting. Huh? Actually, he is praying. He is praying to Jesus. Yeah. And what does he say? Okay, let me find. Oh, where is this? Yeah, Yesuve Davidin magane yeneka irengum. Beautiful, very short prayer, no? This, I think, can be example for us. We can pray also in this way. We don't think so much whether I must pray for the illness to be gone, whether I must pray for the strength or for this and that. Just pray, Lord Jesus, have mercy on me. Simple prayer. God who is all wise, He knows what you need. You ask for His mercy, He'll know what to give you. You need the strength, He'll give you the strength. You need the healing, He'll give you the healing. Ah, jadi hari ini mungkin kita boleh belajar dari Bartimeus cara berdoa yang sangat mudah, simple, ringkas saja. Ah, anak David, kasihanilah aku. Ah, dia berkata dalam Injil hari ini. Ah, jadi biasanya kita panggil kita sudah tahu Yesus itu dia Tuhan kan. Jadi selalu kita panggil dia. Tuhan Yesus Tuhan Yesus kasihanilah aku ya Andre Yesus Kristus irke my room ah this can be our prayer simple prayer fully we trust in God in his wisdom and let God decide what i need for my life okay jadi begitu kita memberikan Sepenuhnya harapan kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kita apa yang kita perlukan.